ഹായ് നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ലെയർ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ടോപ്പ് ലെയറും മിഡിൽ ലെയറും ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടം ലെയർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ബോട്ടം ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയ ആവുമെങ്കിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു എൽ എന്നുള്ളൊരു ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നാല് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് കാണാൻ പറ്റും യെല്ലോൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങോട്ടാവാം 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 അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൽ ഇങ്ങോട്ടും ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ക്രോസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഓൾറെഡി മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നാല് പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് പോസിബിലിറ്റി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വൺ ടു നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കാണിച്ചു തന്നു ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ ഇപ്പോൾ അതാ വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇതൊരു ക്രോസ് ഷേപ്പ് മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും കറക്റ്റല്ല വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ഇത് സെൻറ്റർ കറക്റ്റായി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഉള്ള ലെയർ ഇത് സെൻറ്റർ കറക്റ്റായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് വന്നു നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നു കണ്ടോ ഇതിനോട് ഈ യെല്ലോന് ഈ ബ്ലൂ ക മാച്ചിങ് ആണ് ഈ ഓറഞ്ചിനോട് ഈ യെല്ലോ മാച്ചിങ് ആണ് ഗ്രീനോട് ഇത് മാച്ചിങ് ആണ് റെഡിനോട് ഇത് മാച്ചിങ് ആണ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റികൾ നമുക്ക് മൂന്നാല് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടാവാം ഒരു എല്ല് ഉണ്ടാവാം ഒരു ക്രോസ് ഒരു ലൈൻ പോലെ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാവാം ഈ ക്രോസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ക്രോസിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ ഷഫിൾ ചെയ്യട്ടെ യെസ് നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ പൊസിഷനും കറക്റ്റ് ആണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു എല്ല് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഒരു എല്ല് വരുത്തുക എല്ല് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ എല്ല് എന്നുള്ളത് ഒരു ലൈൻ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എല്ല് ഇവിടെ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ എല്ല് വരുത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ലൈൻ വരുത്തുക ലൈൻ വരുത്തി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ലെവലിൽ ഒരു ക്രോസ് വരുത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എല്ല് കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ക്രോസ് വരുത്തിയാൽ മതി അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആകെ ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരേ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിളാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു വൺ ടു ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ടു ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കുക ബാക്കിയൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഗോഡ് ബ്ലസ് 
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എല്ല് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എൽ എന്നുള്ളൊരു ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഈ എൽ എന്നുള്ള ഷേപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടം അത് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ക്രോസാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാവാം അത് ഇങ്ങനെയാവാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ആക്കണം ഈ എൽ എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയും പിടിക്കാൻ പാടില്ല എൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെയും നമ്മൾ പിന്നെ പിടിക്കാവും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരും ഇതൊരു ലൈനായിട്ട് മാറും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സെയിം പൊസ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന സെയിം റൊട്ടേഷൻ ബെറ്റർ സി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു നമ്മുടെ വേറൊന്നും പോയിട്ടില്ല സി ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് വന്നു വേണ്ട ഒരു ഐ മീൻ ഒരു ലൈൻ വന്നു നേരത്തെ ഒരു എല്ലായിരുന്നു എല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുത്തണം ഈ കൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുത്തിയിട്ട് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്കൊരു ക്രോസ് കിട്ടി ക്രോസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പിടിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ പോയി കിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പിടിക്കുക സെയിം റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു തിരിയുന്നില്ല വൺ മിനിറ്റ് ടു യെസ് കണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു ക്രോസ് കിട്ടി നമ്മൾ വേറെ ബാക്കിയുള്ള കോർണേഴ്സും നമുക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട നമുക്ക് ഈ മിഡിൽ ലെയർ മാത്രം നോക്കി ഇത് ക്രോസ് കിട്ടിയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാച്ചിങ് നോക്കാം എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൂടെ മാച്ചിങ് നോക്കി കണ്ടോ ഈ യെല്ലോ ഇതായിട്ട് മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കി ആണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക ഇത് മാച്ചിങ് അല്ല അടുത്തത് മാച്ചിങ് അല്ല ഇതും മാച്ചിങ് ആണോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് നോക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോസിങ് ആണ് മിഡിൽ ലെയർ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല കൊണ്ടുവരിക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീഡിയോയിൽ മിഡിൽ ലെയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കളർ മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു